ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹൽവ ചെയ്യാം ജാഗിരി ഉപയോഗിച്ചാണ് ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ശർക്കര നെയ്യ് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി ഊറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് കുതിരാൻ വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് കുതിരാൻ വയ്ക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ലപോലെ അമർന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുതിർന്നു എന്ന് അർത്ഥം മുക്കിനി ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാ കിലോ ശർക്കര അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിനി മിക്സിയിൽ കുതിർന്ന ഗോതമ്പ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് നന്നായി അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുവിധം അരച്ചെടുത്താൽ മതി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നല്ല വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിന് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് വീണ്ടും അരിപ്പിയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനെ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് നൂറ് റെഡിയായി കുറച്ചു നേരം അതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇളക്കാതെ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരും അത് നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം മുഴുവനായും മാറ്റണ്ട ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ ഒരു കടായോ പാനോ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പിൻ്റെ നൂറ് അതിലേക്ക് അല്പാൽപ്പമായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് വെള്ളം പോലെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നായി ഒഴിച്ചാൽ വേഗം അത് കട്ടപിടിക്കും വളരെ വേഗം കട്ടപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നൂല് പോലെ അതുപോലെ അത്രയും പതുക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലോ വളരെ കുറച്ചായിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശം അത് ഒഴിച്ചു കഴിയാനായി ഇപ്പം അത് പൂർണ്ണമായും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്താ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെറുതായി കട്ട പിടിക്കുന്നത് പോലെ കാണും അതിൽ അത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് ശരിയാവും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഇളക്കി എണ്ണയും അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്നത് വരെ നമ്മളതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം ഈ സമയം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എല്ലാം ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മുന്തിരി മാത്രമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എണ്ണ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ എണ്ണ മുഴുവൻ കുടിച്ചു അതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും അല്പം കൂടെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം അത് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ നെയ്യോ എണ്ണയോ തടവി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇത് റെഡിയാവാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കാം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ താല്പര്യം ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ അത് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഗോതമ്പ് ഹൽവ തയ്യാറായി നിങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്